اپنے ماں باپ کو اس پاک سفر میں لاؤ اپنے بچوں کو بھی اہرام میں ازا پہناؤ میرے زواروں میری کرب و بلا آ جاؤ اہد کرتا ہوں ازادار و شفاعت کے لیے آؤ زواروں چلے آؤ زیارت کے لیے چلے آؤ چلے رہو اے میری رودا سنانے والو اپنی خوشیوں میں میرا سوگ منانے والو سارے عالم میں میرا فرش بچھانے والو گرمی سردی میں میری قبر پہ آنے والو مجھ کو معلوم میں تم لوگوں کی حاجت آؤ تم پہ ہو جائے گی اللہ کی انایت آؤ چلے آؤ چلے کوئی بڑھتا ہے قدم ہر قدم پر میرے زوار پہ ہوتا ہے کرم سایہ کرتا ہوا عباس کا چلتا ہے علم منتظر رہتی ہے زہرہ میرے بابا کی قسم میرے زواروں میرے درد کے مارو آؤ میری ماں فاطمہ زہرہ کے دلارو آؤ چلے آؤ چلے اللہ مانے سا حسین اما زہرہ بھی یہی کرتی ہے رو رو کر بے میری مظلومی پہ روئے ہیں شہے بد رو ہنے میرے بابا بھی ہیں اب تک میرے غم میں بیچیں تم نہیں بھولے تو میں بھی نہیں بھولا تم کو یا چلتے ہوئے خنجر میں بھی رکھا آؤ چلے آؤ چلے تم 
जो लहराते हो हाथों में उठाने पर चम तुमको मालूम है हो जाता है ताजा मेरा गम याद आता है मुझे खून में डूबा वो अलम जिसके झुक जाने से टूटा मेरे बच्चों पे सितम मेरे अब्बास की जाकिर सजाने आओ हाजिरी रोजे अब्बास पे खाने आओ चले सुनो ये जमी कर वो बला मुझसे पहले तो यहाँ कोई भी बस न सका ये जमी कर वो बला कर वो का मजमुआ है हजरत आदम हवा का यही गिरिया है शेर ने हजरत ईसा को यही रोका है और फिर तख्त सुलेमान यही लर्जा है इस जमी पर ही बड़ा ही में करा पाए मूसा में लगी चोट लहू बहने लगा जबी अल्लाह के हैवान रहे प्यासे यहाँ कश्ती लूह से टकराया यही पर तूफान इस जमीन पर तो परेशान हुआ हर इंसान मेरे बाबा भी यहाँ करते रहे आहोफा मेरी हिजरत थी मदीने से हिदायत के लिए ये जमीन मैंने खरीदी थी शहादत के लिए चले शिकासिम हुई पामाल इधर दो मकाम जो आते हैं नजर कटे अब्बास के बाजू थे जिधर है जरा दूर जो दो दिल के करार है मेरे दोनों मोहम्मद के मजा असे आशूर से तुरब के फरी मेरा हुर और मेरा लश्कर है यही और ये तिल जैन पिया है यही जैन अपने ये मंजर देखा मुझ पे चलता हुआ खंजर देखा मेरा आशूर या चेहलुम हो मेरा करबला आता है पुनमा मेरा फिर सकीना जो यहाँ आती है मेरी तुरबत से लिपट जाती है शाह आराम मैं हूँ अता मैं हूँ शिफा अगले अता रोज चढ़ा देंगे तुम्हें लक्षो आराम बाग इराम मैं हूँ हुसैन मैं हूँ हुसैन तुम पे सनो में कर बनो आतुनी तुम पे सनो में शो हटो आतुनी सलाम सैदम आतुनी तुम पे सलाम मुर्तम आतुनी तुम पे सलाम मुस्तम आतुनी तुम पे सलाम बाम आतुनी तुम होते محمد وعلي محمد وعجل فرجهم الشريف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أحلو الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى العمجد أب القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل فرجهم الشريف 
وعلى آل بيته التيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفكه قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala and welcome uh, to another episode, a very special and unique series of programs. Salam ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 26th of Sha'ban al muazzam Let's begin today's program with Dua e Salamati e Imam e Zaman Ajjal Allahu Faraj al Musharif, which means a special supplication for the protection and the safety of our 12th Imam, Imam e Mahdi alayhi salatu wa salam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma kulli waliyyika ala hujjat ibn al Hassan. Salawatuka alayhi wa ala abaihi. Fi hadhi sa'a wa fi kulli sa'a. وليا وحافظا وكائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارضك توءا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين امين يا رب العالمين Dear viewers let's make a niyyah that we are going to recite a short ziyara of Imam Hussain alayhi salatu wasalam on behalf of ourselves our families our friends our neighbors, kul mu'mineen wal mu'minat, and kul marhumeen al marhumat, qurbatan ilallah. So we can just make the niya, and either you can point your finger towards the shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, or you can put your hand on your chest in order to show the respect. So let's make a niya and recite a short ziyara of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Allahumma salli ila Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله يا بدم ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج المشرف يرفيرس تقبل الأعمالكم وعجركم عند الله. Today is 26th of Sha'ban al-Mu'adzim, which means there are only three are the max four day left, and then we are going to enter into the holy month of Ramadan al-Kareem, insha Allah al-Azim, in which we are going to be a guest of Allah subhanahu wa taala. I would like to just briefly introduce. A sermon which was delivered by Prophet Muhammad peace be upon him and then inshallah we'll explain the next three days we have to discuss about it inshallah there is a beautiful and very important sermon which is called Khutbah Sha'baniya because it has been delivered by our holy Prophet Muhammad peace be upon him one of the last Friday of the holy month of Sha'ban al Karim or Sha'ban al Mu'azzim. And that's why it's called Khutbah Sha'ban, in which Prophet Muhammad, peace be upon him, has introduced the, the importance and the value of the holy month of Ramadan al Karim. He has highlighted that what is really the holy month of Ramadan and what is the status of us in the holy month of Ramadan and not only that but also what to do in order to get and collect the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala in the holy month of Ramadan while we are going to be a guest of Allah subhanahu wa ta'ala so I would like to just 
mention first phrase and that's all and inshallah we'll discuss later on as we don't have that much time I really do want to uh, provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam inshallah Prophet Muhammad peace be upon him he says ayyuhan nas innahu kad aqbala alaykum shahrullah bil barakati wal rahmati wal maghfirah wa huwa shahrun indallahi afdal shahur ayamuhu afdal al ayam wa layalihi afdal al layal wa sa'atuhu afdal al sa'at it starts and begins with this ayyuhan nas o people innahu indeed kad aqbala alaykum there is a month which is coming towards you bil barakati wal rahmati wal maghfira with the barakat rahmat wal maghfira and then that wa shahrun indallahi afdal ashur it's not ordinary word a month it's a best month with allah subhanahu wa ta'ala its days are the best days nights are the best nights and the moments are the best moments first of all as we know that we divide the holy month of ramadan into three ten days the first ten days we call the ashra of barakat why because innahu kad aqbala shahrullah bil baraka it's coming with baraka the first ten days we call it ashra ye baraka wal rahmat and the second ten days are the ashra of rahma wal maghfira and the last ten days will be the days of the maghfira seeking forgiveness from allah subhanahu wa ta'ala and as we know that all the months are not equal with allah subhanahu wa ta'ala nothing is equal even like salamun ala ibadih alladhina istafa there are slaves of allah subhanahu wa ta'ala people they are chosen one by allah subhanahu wa ta'ala likewise the whole months in the year are not equal amongst the islamic calendar year the holy month of ramadan is the best one with allah subhanahu wa ta'ala it's a month of allah subhanahu wa ta'ala and not only that but also the days of nights and moments of this holy month are the best one dear viewers god has given us the opportunity in the holy month of shaban i mean rajab and shaban in order to prepare ourselves for the holy month of ramadan kaleem hopefully we have prepared ourselves if not still there are few more days left we can still try our best to inshallah alazeez make ourselves ready for the holy month of ramadan al kareem let's take a short break and after break we will we'll be in your service and we'll open our phone lines and we'll provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam and you can call upon allah subhanahu wa ta'ala with the right of imam hussain stay tuned we'll be back shortly allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad wa ajjal farajahum al-sharif salam ya hussain alayhi salatu wa salam احتاجك انفاس ايات الحب وقراك بحساس انا بدونك لا دنيا ولا دين فيك تذوق طعم الحب يا حسين انك ارسي نغمة لكل الناس آيات الحب وقراك بأحساس يا <تصفيق> ح 
Dear viewers, uh, welcome back to the Holy Shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome back to the Holy City of Karbala. And welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 26th of Sha'ban al muazzam and we are going to open our phone lines and will provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with your right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. My humble request is that when your call gets through, just let us know that what is your name and where are you calling from and we will put you through so you can express your feelings and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala and uh, you can present your salam inshallah. We have a first caller with us. Salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Suriya Parveen, Pakistan se baat kar rahi hoon. Jee. Jee, bismillah, 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 meri bain, bismillah. Jara Sheikh. Jara Sheikh. 
السلام علیکہ یا رب اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مولا باس میں آپ کی زیارت پڑ رہی ہوں کیونکہ آپ کے السلام علیکہ یا ابن امیر المحنین السلام علیکہ یا اللہ بس علی علمتی و لیلہ ولی رسولی عاشد و انکا جادتا و نصحتا و صبرتا حتاتا قلیقین لان اللہ الظالمین لکا من اللہ قلیم والآخرین والحقاہم بدرک الجہیم جزاک اللہ و اللہ یسلمق پروردگار آپ کی دعاوں کو مستجاب فرمائے آپ کی حاجات کو پورا فرمائے آپ کو اور ہم سب کو عجر عظیم فروان نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین آج چھبیس شعبان المعظم ہے ایک دن لیٹ پروگرام شروع ہوا کل کچھ طبیعت ناساس تھی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا لیکن بہرحال یہ جو باقی ماندہ تین ایام ہیں اور جو کہ ماہ مبارک شعبان المعظم کے ایام ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان سے بربور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بربور طریقے سے پروردگار ہمیں ماہ مبارک رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم اللہ کی رحمات اور برکات کو سمیٹ سکیں اور انشاءاللہ العزیز مہمانی خدا کے مہینے میں اللہ کے مہمان بن کر پروردگار سے مغفرت حاصل کر سکیں آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین اللہ رب العزت آپ کی رم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اللہ رب العزت آپ کو رم سب کو عجر عظیم فروان نصیب فرمائے در حقیقت ہمارے پاس رجب اور شعبان دو مہینے تیاری کے تھے اور اب جو ہے نا اپنے اختتام کی طرف ہے وی ایو نیکس کولر ویدہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا اللہ ہم دولت ہم دولت رکھیں ہمیں تاپ کر حمد عطا پر والیکم سلام علیہ صاحب ہمیں ہمیں حمد بے تاکت سسٹر آپ نے جو ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پلیس میرا بچہ جو امتحان دیا ہے وی وی ایس اور حبیب پبلیکہ اس میں پاس ہو جائے اور مولانا صاحب ہماری بچی صاحب کرے ہیں کہ مارے ہو اور بچہ بھی جنہ رہے ہیں وہ بھی صاحب جنہ صاحب رہے ہیں ہمارے صاحب بچہ بھی جنہ رہے ہیں جا جائے پر بلکہ گارے آلے ہیں اور مولانا صاحب دعا بھی آپ بھی دعا کیجئے گا ہمارے حق سے کہ ہمارے تمام گناہ ہے کبیرہ صغیرہ کو بھی جا رہے ہیں ہمارے والدین کی مفرد فرماتے ہیں ہماری بہن تحبین کو بھی آنا نصیب ہو ہمارے جانے ماشاءاللہ خوبصورت سے وہ کا منظر حرم امام حسین علیہ السلام میں جلد جلد بین الحرمین کی زیارت کروں آمین آمین یہاں جلوں بین الحرمین میں اور مولا امام حسین علیہ السلام میری جائز حاجات کو بڑھ لائے الہی آمین آمین مولانا صاحب کو بھی زندگی سے دے جی نظر جو رب الہی آمین الہی آمین جزاک اللہ و اللہ یسلم ایک بہت بہت شکریہ میری بہن اللہ رب العزت آپ کی دعاوں کو مستجاب فرمائیں حاجات کو پورا فرمائیں آپ کو اور ہم سب کو عجر عظیم فروان نصیب فرمائیں انشاءاللہ لزید آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین تو میں ارز یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے دو مہینے فرصت کے دیئے تھے اور امید کرتا ہوں کہ ہم تیار ہوں گے انشاءاللہ وہی ایوہ نیکس کولا ویدا سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری بہن آپ کی آواز مجھے آرہی ہے میری آواز آپ کو آرہی ہے 
سسٹر آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے مجھے بسم اللہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اللہ بدخنی شفا اللہ اور ختم سہری اور آدھے تعلیم اللہ معاجل یا اللہ اور زمان کے حکم تعلیم ہمارے اور زمانے کی فوج میں اضافہ فرما اضافہ فرما اور ہمارے دل یا زمانے کے طلب جو اتنے طلبے کے مانا ہماری پکار سنے اور ہمارا وہ کردار ادا کر دے گی بیچ میں خدا حافظ جزاک اللہ سسٹر شازیہ فرام یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ سسٹر آپ کی آواز مجھے کلیر آ رہی تھی آپ کی ساری دعائیں مولا کی بارگاہ میں پہنچ گئیں اللہ رب العزت قبول فرمائے آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور عجر عظیم فرمان نصیب فرمائے بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کی آواز مجھے آ رہی ہوتی لیکن میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی ہوتی اور اگر یہ سلسلہ کنٹینیو کرتا ہے تو میری تمام تر کالر سے گزارش یہ ہے کہ جب آپ کی کال تھرو ہو جائے تو آپ اپنا سلام اور اپنی دعائیں مولا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں اللہ رب العزت قبول فرمائے آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے جس یہ بتا دیں کہ آپ کا نام کیا اور آپ کہاں سے کال کریں گے نیکسٹ کالر ودا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نیکسٹ کالر ہے جی ہمارے ساتھ لیکن مجھے آواز نہیں آ رہی ہو سکتا ہے یہاں پر الٹا ہو گیا ہو کہ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہو میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہو اگر آپ تک میری آواز آ رہی ہے تو آپ اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں آپ کی کال جو ہے نا وہ ڈراپ ہو گئی ہے اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے حاجات کو پورا فرمائے اور اجر عظیم فروان نصیب فرمائے ان شاء اللہ امین یا رب العالمین وی ہیو نیکسٹ کالر ود اس السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ موسیقی السلام علیکم یا سید علی بن زین السلام اللہ علیہ شریک بن حسین السلام علیکم یا اللہ وفائے حضرت عبد الفضل العباس ابن عمیر المومنین السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید علیہ اپنی جامع دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اور آپ کو بڑی عزت دیں آپ کے پرانے عطیب نیازمن موقرے آپ سید ہیں اگر نہیں آپ خمائیں کیا بات ہے آپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا اللہ رب العزت آپ کی دعاوں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ علیہ عزیز اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کو اور ہم سب کو عجر عظیم فروان نصیب فرمائے آپ بھی ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا I always pray for all مومنین اور مومنات اللہ رب العزت ہماری دعاوں کو مستجاب فرمائے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ آمین یا رب العالمین میں کچھ last three four days جو ہیں وہ میری طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی اور میں بالکل ہی ہر چیز سے out of touch تھا تو انشاءاللہ میں آپ سے رابطہ جو انہیں وہ کروں گا ویل اینی وے ہمارے ساتھ تھے جمیل حسین بھٹی صاحب جو کہ ملتان جنوبی پنجاب پاکستان سے اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے آپ کو اور ہم سب کو عجر عظیم فروان نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین وی ہیو انتر کالر ویدہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Another caller with us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 
آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے اللہ رب العزت آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے اور انشاءاللہ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے امین یا رب العالمین امین یا رب العالمین بہرحال عزیز محترم بہت بڑا مہینہ جو ہے وہ تین دن کے بعد انشاءاللہ دی میکس فور ڈیز اہیڈ آف اس اور وہ اللہ کی طرف سے اللہ کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ برکتوں کا مہینہ مغفرتوں کا مہینہ ہماری طرف آ رہا ہے امید کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو جسمی طور پر اور بالخصوص روحانی طور پر تیار کر لیا ہوگا اس لیے کہ یہ مہمانی فقط جو ہے وہ روحانی مہمانی نہیں ہے بلکہ بوتھ اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی روزے کا جو فلسفہ ہے ان شاء اللہ لذیذ ماہ وار کے رمضان شروع ہوگا تو فلسفہ روزہ جو ہے نا وہ بیان کیا جائے گا اور اس کو ریمائنڈ کروایا جائے گا اور یقیناً ہم لوگ جو ہے نا وہ تیار ہیں اسوم علی وانا اجزی بے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں اللہ رب العزت جو ہے نا وہ روزے کی جزا دیتے ہیں اور روزے کے جو فوائد ہیں وہ نہ فقط یہ کہ اسپرچل بلکہ فزیکل بھی جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں ابو یہ نیکسٹ کال بتایا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہیں جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی آپ کی آواز مجھے پہنچ رہی ہے لیکن تھوڑی سی ضعیف ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میری بہن بسم اللہ جی کراچی پاکستان سے فاطمہ علی بات کر رہی ہوں جی جی سسٹر بسم اللہ آپ کی آواز آ رہی ہے سسٹر فاطمہ آپ کی آواز آ رہی تھی جی بسم اللہ سسٹر فاطمہ علی آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے انفارچونیٹلی مجھے محسوس ایسے ہوا کہ شاید آپ ٹی وی سے ہماری بات جو ہے نا وہ سماعت فرما رہی تھیں تو بہرحال آپ دوبارہ کال کر لیجیے کر لیجیے وہی میں آپ کی طرف سے آپ کا سلام مولا کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فروان نصیب فرمائے امین یا رب العالمین امین یا رب العالمین جب کال مل جایا کرے تو آپ اپنے ٹی وی کی والیوم جو ہے نا اس کو بند کر دیا کریں اور فون کے ذریعے کمیونیکیٹ کیا کریں چونکہ آلویز میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ تھوڑا ڈیلے ہوتا ہے یہ جو ٹی وی پر آواز آتی ہے اس میں اور جو فون پر آواز آتی ہے یعنی فون سے جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ کچھ سیکنڈز کے بعد جو ہے وہ آپ کے ٹی وی سیٹ پر آتی ہے تو اس لیے جب تک آپ کے سیٹ تک پہنچتی ہے تو بیچ کا گیپ جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا پرابلم کر دیتا ہے بہرحال بائی دبے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ ایام جو ہیں وہ یہاں پر بہت زیادہ رش ہے ایک تو اسپرنگ شروع ہو چکا ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نوروز یہ اکیس مارچ کو جو ہے نا وہ نوروز ہے اور نوروز کی وجہ سے بھی ماشاء اللہ بگ بگ نمبر آف کمیونٹی جو ہے نا اور زائرین ابھی عبد اللہ حسین علیہ السلط اسلام ماشاء اللہ اور اسی طریقے سے نجف کے اندر بھی ماشاء اللہ پیک جو ہے نا سلسلہ چل رہا ہے وی ہیو نیکسٹ کال ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اتصال بعد من داخل العراق السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ما اسماك السلام علیکم علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اختی الکریمہ تفضلی فی خدمتکم السلام علیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تفضل 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 وال It has been disconnected, but inshallah, Aziz, once your call gets through, so just you can present your salam and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with your right. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad wa ta'ala. 
السلام عليك يا ابو عبد الله السلام على واحد في حال استثناك او كلمه سلام الله في الامام القيس وبقي ليل ونهار ويجعل الله اخر العهد مني جاتكم السلام على الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين ولا اولاد الحسين ولا اصحاب السلام عليك يا ابو رسول العباس السلام عليك يا صاحب الزمان اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وعلى محمد اللهم هذا اليوم ان شاء الله قضاء الحروب شفاء المرا أحسنتم جزاك الله وعلى يصلمك الله يتقبل أعمالكم آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين معجورين إن شاء الله May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. So I was just discussing that uh, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, these days, these are the days of Nauruz, uh, Eid and Nauruz. I mean, you know, it's a Persian cultural Eid. So uh, for that reason, from around the globe, uh, a big number of visitors, they have already arrived and they are arriving here. And mashallah, it's a peak season for the ziyara of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. And beautiful weather, by the way. Not really hot and not really cold, of course. It's a spring. Spring has already started. It seems to me like this year, the spring has come early. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward. And of course, the spring of Quran, Bahari Quran, is also coming, is ahead of us. The holy month of Ramadan al Karim is a spring of Quran, in which Quran was revealed. It's a month of Quran, in fact. It's a month that, in which we try our best to read as much as we can Quran and try to understand Quran and collect the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, call upon Allah subhanahu wa ta'ala. And in the holy month of Ramadan al Karim, there is power nights, Laylatul Qadr, in which Quran was revealed. And not only that, but also our status will be changed, shayateen will be banned and put into prison. So they won't be able to bother us and they won't be able to whisper in our ears. And like we call upon Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri al-waswas al-khannas, alladhi yuwaswasu fi sudur al-nas, min al-jinnati wal-nas. So there won't be any waswas al-khannas, insha'Allah al-Aziz, because they will be in prison for one month. And we will be able to worship Allah subhanahu wa ta'ala with peace of mind and we'll be able to get rid of our sins and we'll be able to put the burden of sins from our back and we'll be able to insha'Allah al-Aziz make Allah subhanahu wa ta'ala happy and please Him. So a big opportunity and of course you know status of a guest of Allah subhanahu wa ta'ala itself is a big status. But I will just request while I am going to insha'Allah also uh, discuss about the different paragraphs of the the sermon which has been delivered by Prophet Muhammad peace be upon him and which is called Khutbah Shaabani. I believe it's in a complete guideline and a package about the importance of the value and what to do in fact you know in the holy month of Ramadan al Karim. I request that everybody should read it and try to understand it and then of course also we should try our best to implement the teachings of Prophet Muhammad peace be upon him. Because Prophet Muhammad, peace be upon him, being a last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, he also knew, of course, you know, the wishes of Allah subhanahu wa ta'ala, the way God conduct, conduct with his creation. And in the holy month of Ramadan, what are the moments in which you can grab more and more blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, in which you can get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Those moments where Allah subhanahu wa ta'ala would be looking at you and you will be able to collect more and more multiply your 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 deeds and of course you know your prayer will be guarantee accepted by Allah subhanahu wa ta'ala so when we read it then we realize what does it mean being a guest of Allah subhanahu wa ta'ala what is the importance and the value of the holy month of Ramadan al kareem and what we should do by the way alhamdulillah rabbil alameen prophet muhammad peace be upon him as in wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alameen he himself is a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala and one of his blessings are that he has introduced to us the holy month of Ramadan al kareem so we can inshallah inshallah get closer to Allah subhanahu wa ta'ala make you know whatever is between us and Allah subhanahu wa ta'ala clear 
and pay our uh, debt, you know, like all the debts will be cleared, inshallah, Aziz. Because there are so many things. And by the way, for that reason, Allah subhanahu wa ta'ala has chosen the, the month of Rajab by saying, Shahr Shahri. That means Allah subhanahu wa ta'ala, He said that the month of Rajab is my month. So in this month, whoever will come and will say, Astaghfirullah wa salu tawbah, I will forgive. And then the month of Shaban, which we are right in now, and still three more days left, inshallah al-aziz. And in this holy month of Shaban al-Mu'azzim, again, an opportunity given to us, and especially towards the end of it. Because a companion of Imam Jafar Sadiq he came to visit Imam Sadiq and he asked him that, were you able to fast in the holy month of Shaban? He said, no. Then Imam replied that, you don't know what have you missed. Only Allah knows, you know, I mean, what is the reward of fasting in the holy month of Shaban? And then he advised that at least you should fast rest of the days, which means like now three, three more days left. And by the way, it's also a tradition, the sunnah of our holy prophet Muhammad, peace be upon him, that he would connect the fasting, which is recommended by the way, the holy month of Sha'ban to the holy month of Ramadan. So he will start fasting and especially the last days of the holy month of Sha'ban and he will connect these uh, days of the holy month of Sha'ban to the holy month of Ramadan al Karim. So I think we should also do the same thing that we should fast at least, you know, last three days if we're not able to fast last three days of the holy month of Sha'ban and then connect to the holy month of Ramadan al Kareem. It has its own reward and value, of course, inshallah. And by the way, last day anyway, I mean, which can be the first day of the holy month of Ramadan, could be Yawm al Shaq, which means that if you have doubt that moon has been sighted or not, and is it the last day of the holy month of Sha'ban, which could be a 30th day, or the first day of the holy month of Ramadan, then it is recommended to keep fasting uh, but you know observe fasting but it will be with the knee of yawm al shaq which means that if it is a 30th of uh, sha'ban it will be considered recommended like mustahab but if it will be the first of ramadan then you have not missed anything and it will be considered with allah subhanahu wa ta'ala the uh, uh, first of ramadan and it will be the obligatory one so these are of course you know very brief uh, and of course, in details, the orders of Allah subhanahu wa ta'ala, which is related to the jurisprudence. And I'm sure that, of course, inshallah, all you mu'mineen and mu'minat, muslimin and muslimat, have already started to look into the masail, that what will be obligatory upon us, what is recommended upon us, what is mukru, which has been disliked by Allah subhanahu wa ta'ala, and what are the uh, three types of uh, fasting, like... Uh, ordinary fasting then the special fasting and then very special fasting you know so i'm sure that you know uh, all of you are aware of it and if not then we should start uh, uh, thinking about it and reading about it and listening to the lectures about it you know no matter that how many years you are i mean right now and how many years you have fasted in past but again it's a nature of a human being that god has created we should try our best to remind ourselves Otherwise, it happens that we have practiced already, we know about it, but then we will forget about it. So I think it's good to refresh, it's good to read, it's good to find out and research about it. So we'll be able to make sure that we are not doing anything wrong. Because there are so many details of fasting. I mean, it's a one fasting, but you know, the holy month of Ramadan, what are mubtilat roda, which means that what will break your fast, it's a chapter. And of course, there are so many details, like there will be a one topic and then there will be under the topic a different uh, columns and of course, you know, uh, details about it, like in what condition your, your, your fasting will be uh, broken or invalid. And not only that, but also there are the penalties, like for example, if you will miss a fasting without any legitimate reason, you will have to pay it off, like do qaza, make it over. And also extra, you will have to pay penalty, which will be uh, feeding uh, the 60 needy people. So 
that kind of things there are uh, so many things you know i mean inshallah whatever i could i will be able to the max highlight the importance and the value of the sermon which has been delivered by prophet muhammad peace be upon him in the uh, last uh, friday of the month of shaban let's recite surah fatiha and uh, uh, i believe uh, you know we are getting towards the end of our program so let's recite surah fatiha and three times kul wallah and five times omega ji for all mu'minin and mu'minat and for all mu'minin and mu'minat inshallah and especially of course we will have to pray for the stability of pakistan inshallah political and economical bismillah arrahman arrahim and especially i will request the sister rana abidi from albany her khala she passed away just few days before also remember her and your prayers Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman ar-Rahim Maliki Yawm al-Din Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'een Ihdina surat al-Mustaqeem Surat al-Lazeen anamta alayhim Ghayr al-Maghdubi alayhim wa al-Tadeen Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kuhu wa na'ahad بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله هذا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله هذا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منه والاموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء 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 يا پروردگار يا خالق اكبر يا خالق الكائنات يا غفور يا رحيم يا كريم يا غفار يا ستار يا حي يا الله ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں حدیت مقبول و منظور فرما پروردگار جو جو مومن مومنات مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما جو جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کامل و عاجل و نائت فرما پروردگار جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما پروردگار یا خالق اكبر يا خالق الكائنات جو جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں پروردگار معرفت کے ساتھ انہیں بار بار حج و زیارات سے مشرف فرما پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما ہمیں اپنے حفظ و مان میں رکھ شر شیطان سے جن و انس کے شر سے محفوظ فرما ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما بالخصوص پروردگار ان باقی ماندہ ایام ماہ مبارک شعبان سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما اور ماہ مبارک رمضان الکریم کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہونے کی توفیق نصیب فرما پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا اللہ ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما پروردگار تو دلوں کے رات بہتر جانتا ہے جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما جو والدین اپنے بچوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما پروردگار جو بے گناہ قید ہیں ان کو قیدوں سے رہائی عطا فرما مسافروں کا سفر بے خطر فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگار ملک عزیز پاکستان کو سیاسی و معاشی استحقام نصیب فرما پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حیم یا اللہ ہمارے بارے میں امام منتقم خون حسینی امام زمان عجل اللہ فرجہم الشریف کے جل ظہور فرما ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما ان کی کما حق ہو معرفت نصیب فرما پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات جو تازہ گزشتگان ہیں پروردگار ان کی بالخصوص مغفرت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين امين يا رب العالمين dear viewers thank you for watching and participating in today's program inshallah again tomorrow we are going to be in your service from the holy shrine 
of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. And this series of programs will continue till 29th of Sha'ban al muazzam Take care of yourself and don't forget us in your prayers. Inshallah, we'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khuda hafiz. قسم اللہ حق وہ جس نے ہمیں خرب کیا اور ہمیں کرب و بلا کے لیے محسوس کیا